Y continuamos en la localidad de Kennedy, pero con información que tiene que ver con toda la ciudad, porque cayó una banda delincuencial conformada por jóvenes que se dedicaban a fabricar sustancias psicoactivas. ¿Cómo conseguían estos fármacos? Pues falsificaban fórmulas médicas para comprar en droguerías y también en veterinarias. De esta manera, en Cocinas Caseras operaba una de las mayores distribuidoras de drogas sintéticas en Bogotá que fabricaban TUSI, LSD, Éxtasis y también comercializaban marihuana. Tenían la intención de compartir su fórmula con universitarios para incrementar sus ganancias. El primero aprendió por, por, por internet y fue replicando efectivamente la receta, una receta de, desde el punto de vista criminal exitosa y que permitió que otros se le empezaran a aprender, le hicieran desde sus casas, empezaran a cocinar. Esta banda, integrada por jóvenes que no superaban los 25 años y en su mayoría eran universitarios, generaba 3 millones de pesos al día. Lograban fabricar hasta 100 gramos de TUSI en esas 24 horas. Ellos conseguían los medicamentos psiquiátricos en, en las droguerías. Eh, con fórmulas médicas falsas. El valor de las dosis comercializadas oscilaba entre los 70 mil y 150 mil pesos dependiendo de la zona. Enfocaban su venta en bares, fiestas nocturnas y parques de la ciudad. Este es una mezcla mortal si, si viene con otros componentes como lo hacían en el consumo en, en rumbas de la ciudad que consumían éxtasis, seguían consumiendo TUSI, consumían LCDs. Entonces la persona pierde toda su, su noción del tiempo. Con labores de inteligencia se ubicaron las cocinas en Mandalay, Castilla, Santa Catalina, Pío 12, Valladolid, Tintal y Banderas en la localidad Kennedy. Cinco de los seis capturados aceptaron los cargos. Las autoridades elevaron ese llamado a no consumir estas sustancias. Tienen un mayor riesgo aún siendo fabricadas de esta manera, generando daños en el estado de salud de las personas y también con la capacidad de producir un colapso en el sistema nervioso. Es la información que registramos desde la localidad de Kennedy, Cristian León, Noticias Capital.